La redacción estaba en una incertidumbre, eh, digamos, eh, insonorizada. Solo estábamos preocupados por aquello que había ocurrido. El periódico de pronto se suspendió. Me bajé a la redacción y ya estaban todos, todos trabajando. Y aquello realmente era un espectáculo, ¿no? Un espectáculo dramático, pero un espectáculo. Todos ahí amontonados, especulando qué es lo que ha pasado, qué ha sido esto. Hasta que ya... Yo creo que no tardó mucho en bajar el, el director, sin chaqueta y un poco así como, como acelerador. Yo entraba por una puerta y Juan Luis, que estaba en la tercera, bajaba. Entraba por la otra, en mangas de camisa, remangado, desencajado. Y tocó palmas para que todo el mundo escuchara, ¿no? Era eh, un toque de atención, una alarma, para que todos fuéramos a nuestros puestos. Me acuerdo cómo se sentó, que él cogía la silla y se sentaba al revés. En vez de sentándose, lo ponía por delante y esa imagen la tengo grabada al lado del televisor, él sentado y toda la redacción escuchando. Dijo, no hagan corros, todo el mundo a sus puestos, vamos a sacar el periódico, esto es un golpe de Estado. Y yo estaba convencida, como estos triunfasen, que yo me cogía mi pasaporte y me largaba de España fuera donde fuera. 